আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন জাভা ও অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপ কোর্সে আবারো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ধ্রুব গত লেকচারে আমরা এরেক ওয়ান ডাইমেনশনাল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজ আমরা এরেক টু ডাইমেনশনাল নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই সাথে আমাদের থাকবে ইফ কন্ডিশনাল তো প্রথমে আমরা একটা ক্লাস তৈরি করে নিই সোর্সে গিয়ে আমি নতুন একটা ক্লাস তৈরি করে নিচ্ছি আজকে ক্লাস যেহেতু আমাদের ফোর্থ লেকচার আমরা ক্লাসের নাম ফোর্থ লেকচার দিয়ে দিই ফোর্থ লেকচার ওকে আমরা কতবারের মতো এটা ঠিক দিয়ে দিচ্ছি দেন ওকে এটা ডিলিট করে দিচ্ছি ওকে আমরা ইন টাইপের একটা অ্যারে তৈরি করে ফেলি গত লেকচারে আমরা জাস্ট একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে করেছিলাম তাই জাস্ট ওয়ান এভাবে থার্ড ব্যাগে দিয়েছিলাম কিন্তু আজ যেহেতু আমরা টু ডাইমেনশনাল করব সেহেতু আমরা আরেকটা থার্ড ব্যাগে দেব আর এটাই হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল অ্যারে এভাবে করা যায় যদি আমরা থার্ড ডাইমেনশনাল অ্যারে করতাম তাহলে আমরা আরেকটা থার্ড ব্যাগে দিয়ে দিতাম যাই হোক আমাদের টু ডাইমেনশনাল অ্যারে যেহেতু করবো আজকে আমরা এতটুকুই রাখবো আমাদের টু ডাইমেনশনাল অ্যারের নাম দিয়ে দিচ্ছি আমরা টু ডাইমেনশনাল দিয়ে দিই টু ডাইমেনশনাল আচ্ছা সংক্ষিপ্তে দিয়ে দিই ওকে আমরা টু ডাইমেনশনাল একটা নতুন ডাইমেনশনাল তৈরি করে ফেলি নিউ ইঞ্চ ওকে তো আমাদের কয়টা রো থাকবে কয়টা কলম থাকবে এটা এখানে বলে দিতে হবে আমরা সাপোজ দুইটা রো রাখবো আর চারটা কলম রাখবো ওকে তো টু ডাইমেনশনাল আমরা যে ওয়ান ডাইমেনশনাল ইউজ করেছিলাম সেখানে জাস্ট একটা রো ইউজ করা যেত একটা রোয়ের মধ্যে আমরা অনেকগুলো ডেটা রাখতে পারতাম বা টু ডাইমেনশনালতে আমরা দুইটা রো ইউজ করতে পারবো আর কলাম তো অনেকগুলোই করা যাবে এটাতে সমস্যা নেই কিন্তু রো জাস্ট আমরা দুইটা ইউজ করতে পারবো টু ডাইমেনশন থার্ড ডাইমেনশনাল আমরা থার্ড তিনটা রো রাখতে পারবো তো এভাবে মূলত রো কাজ করে সরি অ্যারে অ্যারে কাজ করে তো আমি এখানে কমেন্ট দিয়ে দেখাচ্ছি এটা কিভাবে কাজ করে সাপোজ আমাদের কিছু মান থাকবে রোয়ের মধ্যে যেমন ফোর এইট সেভেন থ্রি আমরা এই চারটা ডেটা নেব নিচে আরেকটা আরও চারটা ডেটা নেব ফাইভ সেভেন নাইন ফোর তো এখানে দেখা যাচ্ছে রো আছে দুইটা কলম আছে চারটা তো আমরা এখানে ইন্ডিকেট করে দিয়েছিলাম রো দুইটা থাকবে কলম থাকবে চারটা তো ওই অনুযায়ী আমরা ডেটাটা এখন তৈরি করব এটা আমরা জাস্ট একটা কমেন্টে লিখছি কিন্তু এখন এটা আমরা ইনিশিয়ালাইজ করব এটা কিভাবে করব একটু মনোযোগ দিয়ে দেখুন আমরা যে অ্যারেটার নাম দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল অ্যারে তারপর এটাকে এভাবে দিয়ে দেব ওকে তো আমরা প্রথমে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে অ্যারেগুলো জিরো থেকে জিরো ইন্ডিস থেকে শুরু হয় তাহলে আমরা যদি এখন এটার পজিশনটা বলি তাহলে কি হবে এটার পজিশন জিরো নাম্বার রো এবং জিরো নাম্বার কলাম এটার পজিশন তাহলে প্রথমটা হচ্ছে রো জিরো নাম্বার রো এখন জিরো নাম্বার কলামে কি মান কোনটা আছে ফোর তাহলে ইকুয়াল আমরা ফোর দিয়ে দিচ্ছি ওকে এভাবে আমরা যেহেতু আমাদের চারটা কলাম আছে আমরা চারটা দিয়ে দিই সরি আমরা চারটা মান দিয়ে দিই আচ্ছা তো জিরো নাম্বার রো তাহলে ওয়ান নাম্বার কলামে কি থাকবে এইচ জিরো নাম্বার রো ওয়ান নাম্বার কলামে আছে এইচ ওকে তারপরে এটা টু এটা থ্রি তাহলে এটাতে কত আছে সেভেন এটাতে আছে থ্রি ঠিক সেমভাবে এবার আমরা এটা করবো তো এখানে আমরা 
second row the chula tachi, shed row second thack bed, some gula arita aki thack bed. Sorry, it aki thack bana, it o thack bed. Has zero number column one hand tick a setter. Let the matta with the number five seven nine four. So one of index. নাম্বার ওকে আমাদের ইনিশিয়ালাইজ করা শেষ ডিক্লেয়ার করে ফেলছি এখন আমরা এটাকে কিভাবে আউট করব আমরা একটু দেখি সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলেন ওকে এবার আমরা আমাদের নামটা দিয়ে দেব এর টু ডাইমেনশনাল এর থার্ড প্যাকেজ এবার আমরা এখানে দিয়ে দেব আমরা কোন মানটা চাই सपोज আমি ওয়ান নাম্বার রো এর Two number column er manta dekhte jacchi so ekhane ami one number odi sir two number column diye dise then control s sorry control s save and run noy tamra dekhi ashol amader manta thik ache kina one number row and two number column ache noy okay amader ta hoye geche तो আমরা এবার এখানে আরেকটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমরা কোন একটা ইনডেক্সের মানের সাথে কোন একটা ইনডেক্সের মানের যোগ করব যেমন এই 7 এর সাথে আমরা এই 33 যোগ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমাদের এটার প্রথম মানটা দেখিয়ে দিতে হবে তারপর এটার সাথে এটা আমরা যোগ করে দেব তো প্রথম এটার পজিশনটা আমরা নিয়ে নেই এটার পজিশন কি 0 নাম্বার রো থার্ড নাম্বার কলাম তাহলে আমরা প্রথম দিয়ে দিই 0 নাম্বার রো থার্ড নাম্বার কলাম जो कुर्बान रखा सकते हैं, तो हम बाकर प्लास्ट सीन हो दिए दें, अब हम बाकर टू डायमेंशन है ना, अब हम लिखे दें, अब हम बाकर जो कुर्बान शाह, तो ले जाते हैं, वन नंबर रो, वन नंबर कॉलम, तो लेकिन वन, वन दिए दिला, ओके कंट्रोल एस, अब हम रन करते हैं, दस, तो ले शाह तार तीन যোগ করব তো হচ্ছে 10 এবারে আমরা আবার যোগ বিয়োগ ভাগ সব কিছু করতে পারবো এখান থেকে তো মূলত টু ডাইমেনশনাল সুবিধা হচ্ছে এটাই আমরা অনেকগুলো মান একসাথে কাজ করতে পারি এগুলোর আরো অনেক ব্যবহার আছে এগুলো আপনারা আস্তে আস্তে বুঝে যাবেন আরো সামনে যখন যাবেন তো আজকে টু এর এতটুকুই থাক এখন আমরা স্ট্রিং এর নিয়ে কিছুটা আলোচনা করব কত লেকচার আমরা স্ট্রিং এর सिंपल स्ट्रिंग एक सेंटेंस की वजह से डिक्लेयर करते हो शेर देखिए सी आज के हम लोग स्ट्रिंग एक सेंटेंस एक वर्ड एक कोटों का कैरेक्टर था कि उसे की वजह से बाहर करा जाए शेर देख बो सब पहले मैं एक टी स्ट्रिंग ये निचे दें माय नेम स्ट्रिंग का नाम रख दीजिए इक्वल नेम स्ट्रिंग डबल क्वेश्चन हम जब नाम � এবার আমি যা করব সেটা হচ্ছে আমার নামের লেন্থ লেন্থ না সরি কতটা লেটার আছে সেটা আমি বাই করব সেটা বাই করার জন্য কিভাবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমরা স্ট্রিং এর নামটা দিব মাই নেম দেন আমরা যেটা বাই করতে যাব সেটার জন্য ডট দিব ডট আমরা যেহেতু স্ট্রিং এর লেন্থ চাই তাই আমরা লিখব লেন্থ এল এ সরি এল এন জি লেন্থ ওকে তো আমরা যখন একটা জিনিস লক্ষ্য করে আবার দেখাচ্ছি যে আমরা যখন ডট দিলাম স্ট্রিং এর নামটার সাথে ডট দিলাম অনেকগুলো অবজেক্ট চলে আসছে অনেক তো এগুলো হচ্ছে মূলত জাভার অবজেক্ট যা জাভার প্রোগ্রামিংরা আগে থেকেই তৈরি করে দিয়েছে এই অবজেক্ট গুলোর কারণে মূলত আসলে জাভাটা অনেক জনপ্রিয় এই অবজেক্ট গুলো দিয়ে অনেক কিছু করা যায় যেমন सपोज আমি জাস্ট একটা ডট দিয়ে আমার লেন্থটা বসিয়ে দিলাম দেন আমি যদি এটাকে সেভ করে রান করে তাহলে আমার আমার নামের লেন্থ কতটা আছে সেটা অটোমেটিক বাইর হয়ে যাচ্ছে এখানে কি দেখছেন 10 তো আমি একটু গুনে দেখি আসলে আমার লেন্থ 10 কিনা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 তো আমার নামের ওয়ার্ড হচ্ছে 9টা তো এখানে 10টা দেখাচ্ছে কেন সেটা হচ্ছে এটা স্পেস শো কাউন্ট করে তো কি করে স্পেস আমি যদি এখানে আরেকটা স্পেস দিয়ে দেন সেভ করে রান করে তাহলে আমার লেটার 11টা দেখাবে দেখছেন तो इतने ही होते हैं मुल्तो चाफा और प्रोग्राम करें मजा। 
তো নতুন আমরা একটা অবজেক্ট শিখে ফেললাম আজকে এভাবে আমরা আরো আস্তে আস্তে অনেক অবজেক্ট শিখে ফেলব তো আজকে আচ্ছা এবার চলে যাই আমরা ইফ কন্ডিশনে স্ট্রিং এর লেন্থ শেখা হলো টু ডাইমেনশনাল শেখা হলো এবার আমরা চলে যাব কোন ইফ কন্ডিশনে চলে যাব ওকে প্রথম আমরা কি করব ওকে এখানে আমরা একটা ইফ কন্ডিশন স্টেটমেন্ট ইউজ করে কন্ডিশন আমরা দেব স্ট্রিং আচ্ছা টু ডাইমেনশনাল অ্যারে লিখছিলাম না ওটা টু ডাইমেনশনাল অ্যারের আমরা একটা মান বসিয়ে দেব ওয়ান নাম্বার রোয়ের থ্রি নাম্বার ইন্ডেক্সের যে মানটা এটা যদি বড় হয় টু থেকে তাহলে আমরা বলবো আমরা একটা কন্ডিশন দেব তাহলে আমরা সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট কি করা যায় যদি এই কন্ডিশনটা থ্রু হয় তাহলে আমরা একটা কাজ করব সেই কাজটা হচ্ছে লাকি নাকি না ইটস ওকে ইটস ওকে সরি কি সব চলে আসছে এগুলো ইটস কি চলে আসতেছে ইটস ওকে ওকে ইটস ওকে এটা শো করাবে আর যদি ইলস যদি এটা থেকে এটা না হয় তাহলে কি হবে ইলস আর যদি এটা সত্য না হয় তাহলে আরেকটা দেখাবে সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট অ্যালেন প্রিন্ট অ্যালেন তাহলে বলবে ইটস নট ওকে ইটস নট ওকে এবার আমরা এটাকে কন্ট্রোল সেভ করি দেখি কি দেখায় ইটস ওকে কেন দেখাচ্ছে দেখি আমাদের এক ওয়ান নাম্বার রো এবং থ্রি নাম্বার কলামের মান কত দেখি আমরা ওয়ান নাম্বার থ্রি নাম্বার ফোর তো এখানে আমরা বলছি আমাদের এই মানটা যদি বড় হয় দুই থেকে তাহলে এটা ওকে বলবে ঠিক আছে তো যেহেতু দুই থেকে এটার মানটা বড় ফোর আছে এখানে সেহেতু এটা ওকে দেখেছে এবার আমরা এখানে এটাকে ফাইভ দিয়ে দেখি কি দেখায় এটাকে আমরা সিলেক্ট করে ফাইভ দিচ্ছি এবার কন্ট্রোল এস সেভ করে আবার রান করেছি এই তো ইটস নট ওকে এবার দেখাচ্ছে ইটস ও নট ওকে এই কন্ডিশনের এটাই হচ্ছে একটা মজা এই কন্ডিশন ইউজ করে আপনি খুব সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম তৈরি করে ফেলতে পারবেন অনেকগুলো কন্ডিশন ইউজ করে আপনার মান আপনি ইন্ডিকেট করে দিতে পারবেন যে এটা হলে এটা করো না হলে ওইটা করো এভাবে খুব সুন্দর প্রোগ্রাম তৈরি করে ফেলেছে তো আজকে আমরা ছোটোখাটো আর আরেকটা প্রোগ্রাম করে তুল করে ফেলতে চেষ্টা করি ইফ কন্ডিশন ইউজ করে এবং স্ট্রিং ইউজ করে ওকে তো চলো প্রথমে আমি লাগি সবগুলো মুছে ফেলব প্রথম থেকে করব আচ্ছা তো প্রোগ্রামটা কি হবে আমি একটু বলে নিই সেটা হচ্ছে আমি ইনপুট দিব আমি আমার নাম লিখব দেন আমার নামটা নির্দিষ্ট একটা কন্ডিশন ছাড়বো যে আমার লেটার নামের লেংথ লেটার যদি দশের বেশি হয় তাহলে বলবো যে আমার নামটা খুব লং হয়ে গেছে আর যদি দশের কম হয় তাহলে বলবো যে সরি পাঁচের কম হয় তাহলে বলবো যে আমার নামের লেটারটা খুবই শর্ট হয়ে গেছে আর যদি পাঁচ আর দশের মাঝে থাকে আমার লেটারটা তাহলে বলবো যে ইউ নেম ইস গুড ওকে এমন একটা প্রোগ্রাম তৈরি করবো তো যেহেতু আমরা ইনপুট নেবো সেহেতু আমরা একটা স্ক্যানার বেনে ফেলি প্রথম আমাদের স্ট্যাটিক দিতে হবে দেন স্ক্যানার স্ক্যানার নাম দিচ্ছি মাই স্ক্যানার দেন নিউ স্ক্যানার এটা সিস্টেম থেকে নিবে ডট ইন ওকে আমাদের স্ক্যানার তৈরি শেষ এবার আমরা স্ট্রিং এন আমাদের নামটা নেওয়ার জন্য একটা স্ট্রিং নিব মাই নেম ওকে নে মাই নেমের মধ্যে আমরা মাই স্ক্যানার থেকে নিব ডট নেক্সট স্ট্রিং ওকে আমাদের নাম নেওয়া 
হয়ে গেছে এবার আমরা ইফ কন্ডিশনে চলে যাব ইফ কন্ডিশন যদি মাই নেম লেন্থ ইকুয়াল প্রথম দেই যদি সমান হয় যদি ছোট হয় পাঁচ থেকে আচ্ছা বড় দে আগে যদি দশ থেকে বড় হয় তাহলে আমরা বলবো ইউ নেম ইস টু স্ট্রিং সরি সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এল এন আমরা দিব নেম ইস টু লং লং ওকে এবার আমরা হিলস আরেকটা কন্ডিশন লিখব আচ্ছা এখানে আপনাদেরকে আরেকটা কন্ডিশন যদি একের দুইয়ের অধিক থাকে তাহলে আমরা ইলস ইফ কন্ডিশনও ইউজ করতে পারবো যেহেতু আমরা এখানে তিনটে কন্ডিশন ছাড়বো যে দশের বেশি হলে লং দশের পাঁচের কম হলে শর্ট আর পাঁচ দশের মধ্যে থাকলে এটা গুড বেটার সেই জন্য আমরা এখানে আরেকটা স্টেটমেন্ট ইউজ করছি এল সিফ তাহলে আমরা একসাথে অনেকগুলো ইউজ করতে পারবো এল সিফ আবার লিখি प्रल এখানে আমরা একটা যদি ভুল লিখছি সেটা হচ্ছে এটা আসলে এভাবে হবে না দশের চেয়ে যদি বড় হয় তাহলে এটা এভাবে হবে গ্রেটার দেন হবে আর এটা লেস দেন ঠিক আছে পাঁচের চেয়ে যদি ছোট হয় তাহলে আমরা বলবো ইউ নেম ইস টু শর্ট ওকে ওকে এবার এলসে চলে যাই শুধু এলসে স্টেটমেন্ট সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এল এন আর যদি এর মাঝে থাকে মাঝে বলতে এই দুটা কন্ডিশনের বাইরে তো অবশ্যই একটা হবেই তাহলে আমরা বলবো ইউ নেম ইজ ওকে ইউ নেম ইজ ওকে ঠিক আছে ওকে আমাদের প্রোগ্রাম শেষ এবার আমরা এটা সেভ করে দেখি কাজ করে কি না जिज्ञेस करते टाइप नेम तो आगे तो किस करते दीजिए नाम टाइप करते हैं दिए दी सिसटेम डट आउट डट प्रिंट एल एन प्लीज टाइप यू नेम प्लीज टाइप यू नेम ओके सेफ दिल मैंने जिज्ञेस कर प्लिज टाइप यू नेम हमें लिखी डिटीआर ध्रुव एंटार यू नेम इज टू शर्ट एखे एक भूल कर फिलसी मैं हमारे कत नाइन कैरेक्टर अक्षर तेल एट शर्ट देखार कथा ना हमारे गुड देखार कथा देखे एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नय दस अच्छा दस रे तेल ये एखे कंडिशन भूल से प्रथम भूल कर फिलसिल अच्छा जैक एन जो आरोप रान कर नाम दी राफी चार वार्डर लेटर एक नाम ओके दी नेम इज टू शर्ट ओके अब जो पाँचर बसि दी रसल एक दुई तीन चार पाँचा हो पाँचा दी कि 
নেম ইজ ওকে পাঁচটা দিল ওকে আমরা ছয়টা দিব আবার হ্যাঁ পাঁচটা দিল তো ওকে এখানে বলাই আছে পাঁচ দিল ওকে ছয় এবার আমরা আর একটু বেশি দিব দশের দশটা দিব যে কোনো একটা নাম দেব নেম ইজ টু শর্ট আপনার নাম যদি দশের চেয়ে বেশি হয় দশের চেয়ে তো বেশি এটা দেখার কথা শর্টে চলে যাচ্ছে কেন শর্ট কম হয় তাহলে এটা দেখার কথা এখানে ভুল কি হচ্ছে আমি দেখি ইকুয়াল সাইনটা দিতে হবে হয়তো সমান নত বড় এই ভুলটা করে ফেলতেছি আমি বারবার দেখছেন আবার ছোট দিচ্ছি শর্ট ওকে আমাদের কন্ডিশন হয়ে গেছে এবার আমরা যদি নয়ের মধ্যে রাখি নাইম এসে ওকে ওকে আমাদের প্রোগ্রাম হয়ে গেছে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আপনারা নিজে নিজে চেষ্টা করবেন আর নতুন কিছু প্রোগ্রাম তৈরি করতে প্রোগ্রাম দেখছেন কত মজা পারলে আসলে এটার মধ্যেই হচ্ছে মজা যে আপনি নতুন নতুন কিছু করতে পারবেন নিজের নিজের মতো চাহিদা মতো তো আজ এই পর্যন্তই বাসায় বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন যদি না বোঝেন আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব সমাধান করে দেওয়ার তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন